Yo santo, buenos días. Eh, tengo que salir al médico y, y tengo miedo del calor que hace. Hace muchísimo calor, no sé cuántos grados, no lo quiero ni ver. Así que he salido a la lavadora, a poner la lavadora y yo me voy agarrando por todas partes. Lo tengo todo en agarradores y todo lleno. Me estaba quemando, quemando. Tocaba una silla, digo Dios. Que me voy a tener que poner guantes ahora cuando vaya a recoger la ropa. Virgen. Está. Bueno, esto es de memoria y esto va a salir. Nada más termine de soltaros la, la charla. Hay dos noticias muy relevantes en el mundo. Realmente hay tres. Tres. Declaraciones de dirigentes. Eh, que vienen avisando que cuidado con lo que está haciendo la OTAN, que pueden desatar, eh, pueden desatar la guerra. Y te lo argumentan mucho. Están demasiado cerca de la frontera, de, lo, de la frontera donde está el ejército ruso. El chino, el bielorruso, y yo creo que son tontos yo no le encuentro otra explicación yo no sé quién me estará mandando eso de quién me han recibido órdenes pero están al alcance de cualquier fijaos de lo que voy a decir de cualquier avión de combate ruso encima hay vídeos publicados han publicado vídeos por si los rusos ya no saben dónde están pues ahora lo tienen más claro aún para que puedan apuntar mejor sus, sus misiles hipersónicos acuérdense que hace unos días bueno, hace unos días que cuando Macron mandó a la legión extranjera con un solo misil, fue uno, ¿eh? uno, se cargaron a la mitad que, que mandó de la legión extranjera. Están locos estos dirigentes. También eh, están avisando, y eso es muy interesante, se ha entrado en un, momento, en, en un estado que no se fía ya de nadie ni de la palabra de Donald Trump pero no lo dice Rusia lo dice Serbia y lo dicen otros países que son aliados muy aliados de, de la Federación Rusa ah, que no sabéis dónde está Serbia pues el misil que hemos lanzado en Serbia, que es ruso, que va a ser un Iskander, está a cinco minutos de Barcelona. A cinco minutos de Barcelona. El problema lo tiene Italia, que directamente no tienen tiempo de reaccionar. Y Francia, que tampoco tiene tiempo de reaccionar. Y Alemania, que tampoco tiene tiempo de reaccionar. Serbia es lo que queda de la antigua Yugoslavia. Un país hermosísimo que, por gracia de la OTAN, ahora se conoce como los Balcanes. Yo me lo conozco muy bien. Antes y después. Los olvidos son personas encantadoras, igual como todo lo que es la antigua Yugoslavia. Pero ya se encargaron, ya se encargaron de dividirlos bien divididos. Y después de meternos dentro del cerebro a los que tenéis la franja de nuestra edad, que eso lo unía a Tito, el general Tito. Esa es la noticia que a mí más me asusta particularmente, 
porque se puede desarrollar, se puede desencadenar una guerra y ya. Es decir, la Tercera Guerra Mundial se puede desencadenar en cualquier momento. Tal y como se viene diciendo en este canal y en muchos canales que hablan de cosas militares, este canal es generalista. Por favor, saquen a nuestros soldados de allí. Sáquenlos de allí, porque no van a regresar vivos. No van a regresar vivos. Aunque como son tan poquitos, los países bálticos pues lo pueden hacer, pueden convertir aquello en una reserva, simplemente es anular a los españoles. Pero para anularlos van a morir muchos. Porque como los españoles no se rinden, a no ser que hagan una huelga de, bra de brazos caídos, que todo podría ser. Todo podría ser. De momento, cada vez eh, con más frecuencia, son acompañados eh, por, 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 por pilotos rusos, los Eurofighters españoles, son acompañados. Y os les voy a contar una curiosidad. Los pilotos rusos hablan en español, les hablan en español, no en inglés. Con lo marcado haciendo ruso, pero más o menos lo dice, camaradas españoles, hagan el favor de regresar a sus bases. Y cuando algún piloto español se ha pasado un centímetro, inmediatamente ese lo han dicho en ruso. Cuidado, que te podemos derribar cuando nos dé la gana. Esto no es un F-35, ni esto ni lo otro. Esto es otra historia. Les están hablando desde su, desde su. A mí me ha llegado que pilotos españoles pues han estado acompañados por, por, por dos aviones, habitualmente van uno a uno, es decir, si hay dos aviones españoles que están eh, haciendo labores de policía, les aparecen uno cada uno. Pero les aparecen de la nada y desaparecen cuando quieren. Eso yo, yo, yo como piloto me asustaría. Me asustaría. Porque no lo ves. Te aparecen cuando te da la gana. Te aparecen en el radar cuando quieren. Cuando no quieren no te aparecen en el radar. Entonces yo me preocuparía. Porque si no han tomado, y nuestros pilotos son buenos, ¿eh? eh si nuestros pilotos no han tomado conciencia que nosotros tenemos el mejor avión que tiene Occidente, muy mejorado, con la sal y pimienta que le puede España, pero que los rusos están a años luz de nosotros. Vamos, ellos van en ovnis y nosotros vamos en aviones de cuarta generación. Muy avanzada, pero de cuarta generación. Yo me preocuparía, por lo menos, y desde luego que no presumiría, no presumiría nada. Le daría gracias a Dios todos los días de, de que los rusos te traten así. También lo mismo ha pasado en tierra, ¿eh? En tierra también ha pasado lo mismo, hay casos. Pero eso obviamente eh, no lo cuentan. Ah, ¿cómo lo sé? Pues no lo voy a decir. No voy a citar la fuente ni nada. Igual me lo he inventado. ¿No? Pues bueno, igual como también me he inventado que la noticia del día es que el abuelo Biden por fin, por fin, 
no se va a presentar como presidente. Se va a presentar Camila Harris. No porque sea la más querida por los demócratas. No, no. Porque todo el dinero que tenía el abuelo Biden, que son millones y millones y millones de dólares, no sabemos cuántos, pero unos cuantos miles de millones de dólares, Sí, sí, eso cuesta ser presidente, eso cuesta ser emperador eh, de Estados Unidos y de sus vasallos. Eh, pues bueno, eso es lo que cuesta. Pues resulta que de la única manera legal que se puede echar mano a ese dinero es que sea cama, camada, camada, que no se la puede tragar a nadie por su falta de empatía. Inmediatamente fue a anunciar el abuelo Biden de que no se iba a presentar a la carrera, pero no ha dimitido como presidente. Y empezaron a llevarle los millones. Allí sabéis que eh, cualquiera puede dar el dinero que le dé la gana a, al partido que le dé la gana. Y no pasa nada. Aquí se hace. Pero de manera oculta, es decir, de manera ilegal. Pues si sabemos que eso funciona desde que hay democracia en España, pues se legisla y se, y, y se arregla eso. Todos los políticos, todos, 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 alcaldes incluidos, concejales, estos y aquellos, todos han recaudado. De ahí para arriba todos. Empresarios, lo mismo. Es decir, que está todo el mundo involucrado. Es decir, eh, eh, hay, que, hay que darle una normalidad a una anormalidad que existe en España la financiación de los partidos. Bueno, los únicos que no han dicho nada, de momento nada, que no se han manifestado para nada, es un silencio eh, atronador, ha sido los... los Obama. Hay dos opciones, dos posibilidades, que es lo que dicen los expertos, que están callados para no tener tanto, para quitarse del protagonismo, cosa que yo no me lo creo, particularmente mi opinión y mi valoración personal y política es que no me lo creo, simplemente eh, eh, Barack Obama, su mujer, todos los que apoyan a Barack Obama, a la camada Harris no se la puede entregar. No se la puede entregar. Otro que le están dando tiempo. Bueno, que le están dando tiempo. No se están buscando otra opción. Yo, yo pienso más por ese lado. Al final se unirán. Porque Estados Unidos eso sí que lo tiene, igual como el resto de los países del mundo que se une por el bien común de su país. Y después está el tremendo error del abuelo Biden, pero acordaos que tiene a sus hijos pues como Begoña, pringados. Pues está intenta, él está ganando eh, esos meses que son imprescindibles. Eh, para intentar sacar a sus hijos porque él dejará de ser presidente de Estados Unidos. Falta muy poquito. Pero eso, eh, el abuelo Biden y, y su familia, en los momentos de lucidez que ha tenido eh, el abuelo Biden, ha dicho sí, sí. A mí me habéis hecho dimitir, me habéis sacado de aquí a patadas, esto y aquello y lo otro. Pues Kamala Harris, que es mi vicepresidenta, y hasta que no gusta encima, no gusta a nadie. 
pero yo me quedo de presidente y presidente seré hasta que se termine. Y eso perjudica mucho a Kamala Harris y al Partido Demócrata. Porque os imagináis vosotros agosto, septiembre, octubre, siendo Kamala Harris como vicepresidenta, si limita el presidente para esta no los vicepresidentes, si les pasa algo para que ocupe su lugar, eh, no pararía arriba y abajo de todos Estados Unidos como presidenta. La campaña electoral prácticamente se la pagaría al propio gobierno, al propio Estado. No ganaría, dicen los expertos que no ganaría, pero sería muy conocida y aparte otra cosa muy interesante, que sabríamos si, si sabe gobernar o puede gobernar y veríamos que, de qué manera nos gobernaría. El que está, que no sale de su de su contento y de su alegría y de su festival es Trump. Trump, que también tiene sus problemas, porque ha recurrido a su nieta, que le ha salido también una maravillosa política. Eh, pues porque sus hijos también están, tienen el síndrome de Begoña. También han metido el de, también han metido sus influencias cuando su padre era presidente porque la sustituta de Trump era su hija Bianca y la noticia bomba del día lo que todos venimos esperando desde hace muchísimo tiempo que sabíamos que esto iba a pasar menos los socialistas Señoras y señores, ya lo sabrán, pero lo más despistados, porque están en la playa o están de vacaciones o lo que sea, Pedro Sánchez ha sido citado a declarar como testigo. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha sido citado a declarar como testigo. La declaración se la van a tomar en el Palacio de la Moncloa. Se va a desplazar el juez, toda la corte celestial, a la Moncloa. Podría declarar por escrito. También se podría negar a declarar por el cargo que tiene, porque es presidente del gobierno. Pero han echado mano de la hemeroteca. cuando más o menos por cosas parecidas a esto de las gafas, de la barbita, no me acuerdo, que cogió el pedo y se marchó. Mientras le estaban haciendo la moción de censura, que ganó este, por eso entró. Pues Mariano, Mariano Rajoy. Pues este sale diciéndole que si tuviera vergüenza siendo llamado a declarar y esto y aquello, él dimitiría por la salud de, lo, de, 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 de las instituciones españolas, por nuestro prestigio y por, el, y por su honor. Aplícate el cuento, María Luisa, aplícate el cuento, aplícate el cuento. Han salido todos los trompeteros que hay. Han llamado a los trompeteros que están de vacaciones a saber dónde, para que salgan. Y ha salido un tromba, pues, pues todo el Partido Socialista y todo el mundo. Y bueno, la historia es que eh, lo ha implicado no Begoña, eh, que se está pasando 15 pueblos. Lo que está haciendo Begoña. En, en, lo, en, en ese juicio lo que está haciendo Begoña lo hace cualquiera de nosotros y estaríamos en la cárcel en los calabozos del juzgado de los juzgados ¿veis cómo todos no somos lo mismo? lo que está diciendo la otra izquierda y la izquierda
eh, deberían de estar en la cárcel. Están llamando a un juez que es prevadicador, al juez que está llevando esto, al juez peinado. Y ha pasado una cosa muy hermosa en la televisión, en, la, en una televisión, en Antena 3. Elisa Benny, o Benny, o como se llame, ha empezado a sentar cátedra diciendo que un juez, si hace prevaricación, pues la denuncia que le toca son, es eh, que dejas de ser juez. Te castiga durante un montón de tiempo sin ser juez. Y ha, y ha dicho que este juez se jubila en agosto o en septiembre. Muy bien. Hasta ahí, bien. Sí, el problema es que se abre una ventana y sale un, un señor que resulta que es el presidente de no sé qué de los jueces. Y le dice a la señora Benning que todo lo que ha dicho no es verdad y que ella lo sabe. Y dice más. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no ha sido imputado por el juez, no lo ha llamado el juez, lo ha imputado, lo ha metido ahí, pues una de las personas que están ahí metidas. En este canal ya se dijo, ya se dijo, que a él se lo iba a cobrar. Y tú fíjate, fíjate de, de, de lo que te ha el, 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 el sultanito. Fíjate. Fíjate. Bueno, que es el principio del fin de estos. Terminarán en la cárcel cuando pierdan sus privilegios, que, los privilegios que tienen ahora. Y nada. Lo que se viene diciendo desde este canal, desde puff. Desde puff. Desde puff. Y encima, pues, lo que tenían previsto, la ley que tenían previsto y pactadas eh, para votar hoy, pues resulta que no, no les va a salir nada. Peor imposible. Eso es el principio del fin. Vendrán elecciones, seguramente cada vez es lo que dicen los, los que están más en los mentideros, en el foro, foro Madrid, en el foro y nada, que son los que más cercanos están al poder, a los medios de comunicación, a la, donde se mueve todo el cotarro. Eh, esperemos eh, elegir bien elegir bien hay que votar pensando en España y a lo mejor para nosotros yo me he quedado con una parrafada que ha soltado el portavoz del Partido Popular sobre la inmigración ilegal. Que los niños no deben nada, ya están aquí. Pero que España, a ver si nos enteramos, España no está haciendo nada, no ha hablado con Marruecos, no ha hablado con Mauritania, no ha hablado con nadie, con nadie. No está poniendo ningún medio para que te lleguen pateras express. ¿Dónde estás, Matascón? Ah, por cierto, la única declaración sensata que viene del sanchismo y del gobierno es de la ministra de Defensa, que es magistrada.
de profesión magistrada. ¿Cómo se lo verá ella de claro? Acordaos que hay otro, se llama Marlascón. El portavoz del Partido Popular ha dicho que aquí estamos hablando de personas y tienen toda la razón del mundo y que tenemos que solucionarlo, como lo ha solucionado Francia, como lo ha solucionado Italia, como lo ha solucionado... Grecia y todos los países y que España no está haciendo nada. Y se hacen unas preguntas muy lógicas. Estos niños irán al colegio. ¿Quién les paga el colegio? ¿Quién les paga los libros? ¿Quién les paga la ropa? ¿Quién les paga la comida? Estamos hablando de los niños. ¿Y los mayores? ¿Que no se van a hacer nada? Bueno, sí. Pegar tiros. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y este gobierno sin hacer nada. Cada uno podemos pensar de la manera que nos dé la gana. De la manera que nos dé la gana. Pero hay una cosa que se llama humanidad. Yo muchas veces os he contado la historia de un amigo mío que hace unos días me dijo no quiero saber nada, no soy la persona más indicada porque yo soy crítico contigo, con tu vida personal, con lo que, con, 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 joder, con el abandono, con la señora y con esto. No, no soy la persona más indicada, pero no me nego saludo. Pero esa señora, esta persona, yo aprendí mucho de él, de humanidad. Esta persona eh, dejó su trabajo, pidió una excedencia y se fue a la África más profunda a salvar vidas de niños. ¿Creéis que esta, él pertenecía a Médicos y pertenece, me imagino, que a Médicos Sin Fronteras? Yo también me apunté, he dejado de ser Médicos Sin Fronteras, de ser socio de Médicos Sin Fronteras porque no me lo puedo permitir. Tuvo que ir su pareja y varios amigos a por él. Yo recuerdo las cartas que recibíamos. Él no pedía dinero, pedía medicinas medicinas, aspirinas, lo que fuera, alcohol, lo que fuera. Se le morían los niños porque no tenían una aspirina. Eso se me quedó grabado. 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 Aquí estáis soltando una serie de sandeces espectaculares. Ahora no sé lo que estaréis soltando, pero... La última vez que yo hablé con alguien, puff. Bueno, o la penúltima vez que hablé con alguien, puff. Puff, puff, puff. ¿Sabéis que hay personas que tienen que recorrer mil kilómetros para encontrar un médico? Es decir, ir de aquí a París para encontrar un médico. A pie. Y en medio del camino te van a violar, te van a robar, te van a esto, te van a lo otro. Hay que saber, lo que, hay que tener muy claro lo que es la humanidad y después lo que es las garantías de nuestra la, de la soberanía de nuestro país 
y la seguridad de nuestras fronteras. No es lo mismo un niño de 12, de 10, 12 años, 5 añitos, 4 añitos, que hay 1500, 1600, las cifras cambian de un día para otro, que un tiarrón cansado de violar a niñas, que seguramente ha estado en Boko Haram, que fue eh, raptado de su aldea, le pusieron un fusil en las manos y, a saber ese, y lo convirtieron directamente en, en, un, en un salvaje, en, en, pero en un salvaje atroz. Donde para él violar a 500 mujeres le da igual, o 40 niños, o 40 hombres, o lo que sea. Y eso de que entró un negro, le pegó un tirón a una señora que es mayor, con una cadena, ah, que los españoles no roban. No roban los españoles. No hay ladrones españoles. Eso raya en lo indecente. En lo indecente. Raya no, es indecente. Inmoral. Inmoral. Inmoral del todo. Hay gente buena y gente mala en todas partes. Los niños pequeños se les educa, se les, se les acoge y se les cría como españoles. A los mayores se les devuelve a sus países de origen o se les echan al Sahara. Los puertos de partida de Mauritania y los sitios de paso de Marruecos se bombardean. Y se ha terminado la inmigración ilegal. Pero para eso tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y tendremos también que ayudar a los países en origen. ¿Sabéis eso de no, no les des un pescado? Dales una caña y enseñales a pescar. ¿Habéis oído esa frase? Pues apliquémoslo. España, España siempre ha sido un país que acoge a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora estamos pues prácticamente llenos. Llenos. Y estamos empezando a discriminar entre quienes vienen con muchísimo dinero y se lo van a gastar aquí y las personas que vienen sin dinero. Dentro de cuatro días, o dentro de nada, dentro de muy poco tiempo, cuatro días es una expresión, empezaremos a discriminar, y ya, yo ya he oído que se empieza a discriminar a nuestros hermanos de Hispanoamérica. No te puedes fiar de estos, no te puedes fiar de los otros, no te puedes fiar... Pero ¿cómo puedes decir eso si en la posguerra todos los prostíbulos, hasta bien entrado los años 70, los prostíbulos de media Europa estaban llenos de tu madre? La mía no, la mía no fue porque tuvo la suerte o la desgracia de tener un hijo con poliomielitis y tenía que estar permanentemente cuidando a su hijo. Se lo voy a preguntar a un amigo mío, que él conoce esa historia directamente. Porque eso que la española besa y cuando besa es de verdad, será ahora. será ahora, pero él me contó a mí que él se acostaba en Francia, en París, con tres mujeres españolas, es decir, que tenía sexo con tres mujeres españolas, y al final quien mejor se lo hizo, con quien más a gusto estaba, pues con ella se quedó, y fueron felices hasta que ella se murió. No hay que ser tan fariseos y tan indecentes. 
España siempre ha sido un país de acogida. Y no es igual que sean blancos, negros, amarillos, a cuadros o a círculos. No nos da igual. Nos da igual. Siempre nos ha dado igual. Y encima los que más eh, estáis en el polo opuesto de lo que yo pienso, sois los que más nombráis a Isabel la Católica. Pues Isabel la Católica es lo que dijo eso, coño. Es que sois cada vez más burros, Virgen Santa. Marchaos, marchaos, marchaos. ¿Qué hacéis aquí? Marchaos. No tenéis nivel para estar en este canal. Marchaos. 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 Yo quiero a buenas personas. Cada uno que piense lo que quiera. Este canal flojea de derechas. O cojea de derechas. Pero hasta cierto punto, y ya está. Ah, por cierto, ha salido Vox también a colgarse a la medalla. Pues muy bien, cuélgatela. Eh, cuélgatela. Ya veremos cómo quedamos en las elecciones. Soy Tony García, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Y os deseo a todos que seáis muy felices. Y mañana más, cuidado con el calor, cuidado con el calor y cuidado con el calor.